മലബാറിനെ വലിയ തോതിൽ ആശങ്കയിലാക്കി കൊണ്ട് നിപ്പ വൈറസ് ബാധ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഈ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ സൂചനകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു പത്ത് പേർ പത്ത് പേർ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ബാധ വൈറസ് ബാധ മൂലം മരിച്ചതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന ഒരു നേഴ്സ് ലിനി എന്ന നേഴ്സ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചിരുന്നു ഇതോടുകൂടി മരണസംഖ്യ പത്തായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേരിൽ കൂടി ഈ രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെയും ഇപ്പോൾ ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യമായതിനാൽ ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നും സർക്കാർ കൃത്യമായി ക്രിയാത്മകമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായതായാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടായ ഒരു മരണം ആ മരണത്തെ കാര്യമായി എടുക്കാതെ പതിമൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ വൈറസ് ബാധ ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകൾ നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിപ്പ വൈറസ് ആണോ എന്ന രീതിയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകൾ നടത്താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാർ നീങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ നീങ്ങിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റൊന്ന് വവ്വാലുകളെ വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ രോഗം പടർന്നത് എന്നത് ഏറെക്കുറെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മരിച്ച ഒരാളുടെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വവ്വാലുകളെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ചങ്ങരോത്ത് മൂസ എന്ന ആളുടെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് വവ്വാലുകളെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആ മേഖലയിലുള്ള നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഈ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായതായും സംശയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വവ്വാലുകളാണ് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ രോഗം പടർന്നത് എന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാവുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഈ നിപ്പ വൈറസിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് പന്നികളിലേക്കും അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും പടർന്ന ഒരു ചരിത്രം ബംഗ്ലാദേശിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മലേഷ്യയിലും ഉൾപ്പെടെ നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സംസ്ഥാന ആ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് സമാനമായ വലിയൊരു അപകടമാണോ കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ മഴക്കാലമായതിനാൽ തന്നെ ഈ പഴങ്ങളെല്ലാം പക്ഷികൾ ഭക്ഷിക്കുകയും അത് നിലത്ത് വീഴുകയും അത് ആളുകൾ ആ ഭാഗം മാത്രം നീക്കി പക്ഷി കടിച്ച ഭാഗം മാത്രം നീക്കി അത് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളും ഈ മലബാർ മേഖലകളിലുള്ള ഈ ആശുപത്രിയിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പഴങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ രോഗബാധ പടരാൻ കാരണമായത് അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധ വ്യാപിക്കാൻ കാരണമായത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം മാത്രവുമല്ല വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ രോഗം പടർന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടുകൂടി ആ മേഖലയിലുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ആശങ്കയിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണ് കൂടുതൽ പേർ പനി ബാധിച്ച പനിയും കടുത്ത പനിയും അതോടൊപ്പമുള്ള അതോടൊപ്പം ഈ നിപ്പ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ പേരാമ്പ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് തന്നെ തമ്പടിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ പനി ബാധിച്ച് മരിച്ച ആളുകളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കും രോഗബാധ കണ്ടതോടുകൂടി അത്തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള അത്യാഹിതങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ ഇത്തരത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ നേഴ്സിൻ്റെ കുടുംബവുമായി ഈ മരിച്ച നേഴ്സിനോട് നേഴ്സിൻ്റെ വീട് വീടിനടുത്തുള്ള ആളുകൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മരിച്ച ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഭീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ഉള്ള ഭീതിയിലാണ് ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പലർക്കും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആളുകളെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് വേണ്ട ചികിത്സകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ അതായത് ഈ രോഗികൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയും നൽകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വൈറസ് പുറത്തേക്ക് പകരാതിരിക്കാനുള്ള പടരാതിരിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ട്
ഈ പനി അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച ആളുകൾ ഇത് ഈ വൈറസ് ആണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് മലബാറിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ മലബാറിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെ എത്തിച്ച് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതോറും ഈ രോഗബാധ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ പേർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈറസ് ബാധയാണോ എന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ പനി അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കേരളം ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭീതിജനകമായ ഒരു രോഗമാണ് ഇപ്പോൾ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മലബാർ മേഖലയിൽ തു